जहाँ पर भी राइट्स की बात होती है तो वहाँ पर उनके साथ में कुछ लिमिटेशंस या ड्यूटीज़ को डिस्कस करना नेसेसरी हो जाता है तो आज यहाँ पर हम जो राइट्स हैं ट्रेडमार्क होल्डर के उनको डिस्कस करते हैं तो हाय गाइस हाउ आर यू ऑल आज हम इस वीडियो के अंदर ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर ट्रेडमार्क होल्डर को क्या क्या राइट्स प्रोवाइडेड किए प्रोवाइड किए गए हैं और उनके ऊपर ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा क्या क्या लिमिटेशन हैं उन राइट्स के ऊपर तो उन लिमिटेशंस को इन राइट्स के साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि जब भी किसी को राइट दिए जाते हैं तो वो उनका कोई भी मिसयूज ना कर सके इसलिए उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं लॉ के द्वारा वो इम्पोज की जाती हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं इन राइट्स को उनकी लिमिटेशंस के साथ में तो चलिए अब थोड़ी सी इसकी इंट्रो देख लेते हैं किस तरह से कि ट्रेडमार्क होल्डर है इन द कैपेसिटी ऑफ ए रजिस्टर रजिस्टर्ड ओनर या रजिस्टर्ड वो यूज़र है वो कुछ राइट प्रोजेस करता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो एक एडवांटेजस पोजीशन के ऊपर ऊपर होता है इन कंपैरिजन ऑफ द नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में यानी कि अगर रजिस्टर्ड ट्रेड ट्रेडमार्क है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इन कंपेयर टू द नॉन रजिस्टर नॉन रजिस्टर्ड या जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है बट ये एक्ट है जो जो नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनके क्लेम्स को भी प्रोटेक्ट करता है बाय द वे ऑफ द पासिंग ऑफ एक्शन के थ्रू तो इस एक्ट के अंदर जो राइट्स प्रोवाइड हैं वो कुछ कंडीशंस या लिमिटेशंस के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टू होते हैं यानी कि उनके ऊपर कुछ कंडीशंस और लिमिटेशंस हैं वो इस एक्ट के द्वारा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इम्पोज की जाती है तो इस वीडियो के अंदर हम वेरियस जो टाइप राइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अगर आप इस चैनल के ऊपर नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी यहाँ पर नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप किसी भी तरह की कोई वीडियो मिस ना करें तो चलिए सबसे पहला राइट देखते हैं राइट टू एक्सक्लूसिव यूज़ जो कि अंडर सेक्शन 28 के अंदर दिया गया है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर इसमें कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर को एक एक्सक्लूसिव राइट देता है टू यूज़ किस रिलेशन में इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसज जिनके लिए वो ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर्ड किया गया है यानी कि जिस गुड्स जिन गुड्स या सर्विसेज के लिए इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया गया है उन गुड्स के रिगार्डिंग ये ट्रेडमार्क उस रजिस्टर्ड प्रोपराइटर को एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ देता है यानी कि वो उस ट्रेडमार्क को किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है बट अंडर सम कंडीशन एंड लिमिटेशन जो कि यहाँ पे ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा इम्पोज की गई है इन केस ऑफ मोर देन वन प्रोपराइटर तो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोपराइटर हैं जिनके नाम से वो ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो वहाँ पर ईच ऑफ देम हैज़ अ सेम राइट अगेंस्ट द अदर पर्सन जो नॉट बीइंग ए रजिस्टर्ड यूज़र तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोपराइटर हैं एक ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड तो वहाँ पर सभी के सेम राइट होते हैं किन खिलाफ अगेंस्ट उन पर्सन अदर पर्सन के खिलाफ जो कि वहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है यानी कि जनरल पब्लिक के खिलाफ उनके सेम राइटर हैं जैसे कि सिंगल पर्सन के होते हैं वन प्रोपराइटर के होते हैं वैसे ही सेकंड राइटर राइट टू साइन जो कि अंडर सेक्शन थर्टी एट के अंदर प्रोवाइड किया गया है ट्रेडमार्क एक्ट के वो क्या कहता है कि एक रजिस्टर प्रोपराइटर है उसके पास राइट है टू ट्रांसफर ट्रांसफर करने का उस ट्रेडमार्क के जो यूज का राइट right है उसके पास उसको ट्रांसफर करने का थ्रू द लाइसेंस और असाइनमेंट के द्वारा एंड गिव फैक्चुअल रिसिप्ट फॉर द कंसिड्रेशन फॉर सच फॉर सच असाइनमेंट यानी कि एक प्रोपराइटर है जो कि रजिस्टर्ड ओनर है उस ट्रेडमार्क का तो वो अपने जो ट्रेडमार्क के को है वो असाइन कर सकता है उसको यूज़ करने का लाइसेंस दे सकता है किसी सेकंड पर्सन को बाय द वे ऑफ असाइनमेंट और लाइसेंसिंग के थ्रू इन असाइनमेंट और लाइसेंस के रिगार्डिंग जो वीडियो है इसके रिगार्डिंग जो डिटेल प्रोविजन्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब डिस्कस करते हैं थर्ड राइट यानी कि राइट टू सिक लीगल रेमेडीज अगेन द इन्फ्रिजमेंट क्योंकि जो एक्ट है ट्रेडमार्क वो कंफर्म करता है कन्फर करता है एक्सक्लूसिव राइट टू यूज बाय द प्रोपराइटर या फिर उसके अथोराइज यूजर को तो इस केस में क्या है कि कोई भी अनऑथोराइज यूज है जो ट्रेडमार्क का वो क्या होगा अमाउंट टू द इन्फ्रिजमेंट यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी फॉर्म किसी ट्रेडमार्क का अनऑथोराइज यूज करती है तो तो वो इन्फ्रिजमेंट माना जाएगा उस ट्रेडमार्क का एंड हेयर द प्रोपराइटर है जो रजिस्टर्ड उसके पास एक राइट है टू अपटेन लीगल रिलीफ अगेंस्ट 
सच अलेज इन्फ्रिजमेंट यानी कि जो इन्फ्रिजमेंट हुआ है उसके खिलाफ उसके पास लीगल रेमिडीज है वो क्लेम करने का या ऑबटेन करने का एक राइट है इन केस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में क्या है कि अनऑथराइज यूज है जो ट्रेडमार्क का उसको पासिंग ऑफ एक्शन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है और उसके ट्रेडमार्क को कोई अदर पर्सन यूज कर रहा है अनऑथराइज तरीके से तो वहां पर वो व्यक्ति उसको पासिंग ऑफ के एक्शन के द्वारा उसको प्रिवेंट कर सकता है नाउ द फोर्थ राइट राइट टू सिक कोरेक्शन ऑफ रजिस्टर अंडर सेक्शन फिफ्टी टू जो अब मैं थ्री राइट्स हैं उनके अलावा यहाँ पर एक और राइट दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि रजिस्टर्ड प्रोपराइटर के पास एक राइट है कि वो रजिस्टर को कभी भी अप्लाई करके कोई एप्लीकेशन दे करके रजिस्ट्रार को उसके अंदर कोरेक्शन करवा सकता है इट्स मीन कि प्रोपराइटर है जो रजिस्टर्ड उसके पास राइट टू अप्लाई करने के लिए फॉर द कोरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड किस चीज़ के बारे में वो है नेम हो गया या फिर एड्रेस हो गया या डिस्क्रिप्शन है उस रजिस्टर्ड प्रोपराइटर की या फिर टू कैंसल द एंट्री ऑफ द ट्रेडमार्क की जो कि रजिस्टर्ड जो कि रजिस्टर के अंदर की गई है या फिर स्ट्रिक आउट करने के लिए कोई गुड्स है या फिर कोई क्लासेस ऑफ गुड्स है या कोई सर्विस है फ्रॉम दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड इसका मतलब यह है कि रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है उसके पास राइट right है कि रजिस्टर के अंदर इन फॉलोइंग चीज़ों के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन फाइल करके वो कोरेक्शन करवा सकता है जैसे कि वो नेम एड्रेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोपराइटर होगी या फिर वो कैंसिल करवा सकता है कोई भी एंट्री और ट्रेडमार्क की है ऑन रजिस्टर के ऊपर एंड स्ट्राइक आउट करवा सकता है कोई गुड्स होगी या क्लास ऑफ गुड्स होगी क्लासेस ऑफ गुड्स होगी या सर्विस होगी जिनके रिस्पेक्ट में एक ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है तो ये थे हमने जो डिस्कस किए हैं वो राइट right. तो आप डिस्कस करते हैं लिमिटेशन इन राइट्स के ऊपर जो प्रोवाइड की गई है ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा वो किस प्रकार है फर्स्ट क्या है कि ट्रेडमार्क है वो ग्रांटेड है कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जैसे कि बिस्कुट है या कोई अदर प्रोडक्ट है वट एवर द प्रोडक्ट तो वो ट्रेडमार्क है कैन नॉट बी यूज बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज अदर प्रोडक्ट्स यानी कि वो प्रोपराइटर ने बिस्कुट्स के लिए ही उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया तो वो वहाँ पर उस प्रोडक्ट का यूज है वो कन्फेसनरी के लिए नहीं कर सक नहीं कर सकता सेकेंड है रजिस्ट्रेशन है वो इफ्स ऑफेक्ट विल नॉट ऑपरेट अगेन पर्सनस वो आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर माइट यानी कि एक बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी सिमिलर या आइडेंटिकल जो मार्क है उसके रिगार्डिंग तो वहाँ पर जो प्रोपराइटर है ऑलरेडी उस मार्क के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड है तो उसके उसके अगेंस्ट वो ऑपरेट नहीं होगा ना थर्ड क्या कहता है कि एक रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी प्रायर यूज ऑफ सेम और सिमिलर मार्क के रिगार्डिंग यानी कि किसी के पास पहले से कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहा है लेकिन उसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है वो उसके यूज के रिगार्डिंग वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता अब हम इसको एक केस के थ्रू डिस्कस करते हैं एन आर डोगरे वर्सेज वरिलपूल कॉरपोरेशन का जो 1996 का केस है इसमें क्या ऐसी ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि दैट द पासिंग ऑफ का जो एक्शन है अगेंस्ट द रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क एट द इंस्टांस ऑफ द प्रायर यूजर ऑफ द सेम और सिमिलर मार्क इज मेंटेनेबल यानी कि कोई रजिस्टर्ड ओनर है तो उसके खिलाफ पहले से कोई यूजर है प्रायर यूजर है उस ट्रेडमार्क का उसके द्वारा कोई पासिंग ऑफ का एक्शन लिया जाता है तो वो यहाँ पर मेंटेनेबल है फोर्थ लिमिटेशन ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है वो कैन नॉट इंटरफेयर इंटरफेयर नहीं कर सकता विद एनी बोनाफाइड यूज बाय ए पर्सन ऑफ इज ओन नेम यानी कि खुद के नेम का कोई बोना फॉइट यूज कर रहा है या फिर दैट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर किसी ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस का यूज कर रहा है या फिर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या करेक्टर की डिस्क्रिप्शन जो कि बोना फाइडली यूज कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर जो रजिस्टर प्रोपराइटर है वो वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकता नाउ फिफ्थ लिमिटेशन इसमें कहा गया है कि इन केस ऑफ वर्ड और मार्क कोई मार्क है या कोई वर्ड है तो वो मार्क वो वर्ड अगर इन द कोर्स ऑफ टाइम वो उस आर्टिकल का नेम बन जाता है या उस सब्सिस्टेंस का नेम बन गया तो वहाँ पर क्या है कि जो राइट right है रजिस्ट्रेशन के द्वारा कन्फर्ड किए गए हैं ट्रेडमार्क ओनर के ऊपर वो सीज्ड हो जाएंगे वहाँ नाउ द लास्ट लिमिटेशन क्या कहती है कि जो राइट टू सिक लीगल रेमिडीज हैं अगेंस्ट द इन्फ्रिजमेंट के रिगार्डिंग 
तो वो क्या है सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन जो कि प्रस्क्राइब अंडर सेक्शन थर्टी यानी कि सेक्शन थर्टीज है वो इन्फ्रीजमेंट के रिगार्डिंग कुछ लिमिटेशंस हैं वो प्रोवाइड करता है जो कि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो जब भी इन्फ्रीजमेंट के रिगार्डिंग आएगी तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि जब भी वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो मिस ना कर सकें एट लास्ट इट कैन बी समराइज क्या समराइज किया जा सकता है कि दैट द ट्रेडमार्क है वो सेवरल राइट्स हैं वो कन्फर करता है ट्रेडमार्क होल्डर को बट जो ये राइट्स हैं वो कैन बी इंजॉयड हो सकता है विद लिमिट्स जो कि प्रस्क्राइब है अंडर दिस एक्ट यानी कि यहाँ पर जो राइट right प्रोवाइड किए गए हैं ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर वो कुछ लिमिटेशंस के साथ में हैं तो वहाँ पर अगर आप वो राइट्स को इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको उन लिमिटेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा तो ये थे आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं राइट्स ऑफ द ट्रेडमार्क होल्डर एंड उनके ऊपर जो इम्पोज की गई है ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा लिमिटेशंस को डिस्कस किया है आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ की